Hello everyone. How are you? कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था पिछले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन किया था हम लोगों ने सर्कल का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हमने क्वेश्चन किया है ठीक है सर्कल के थ्योरम को हमने कर लिया है सर्कल के क्वेश्चन की सीरीज में ही हम चल रहे हैं उसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 का अब इस इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रूव दैट अ पैरेलोग्राम सरकमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ कॉम्प्लेक्स ठीक है अब हमें यह देखना है तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि पैरेलोग्राम क्या होता है कॉम्प्लेक्स क्या होता है सरकमस्क्राइबिंग इज व्हाट इतना समझ गए क्वेश्चन का पैरेलोग्राम इज व्हाट अ क्वाड्रिलैटरल होस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड parallel and rhombus is what a quadrilateral whose opposite sides are parallel and all sides are equal means what ki parallelogram ek rhombus ho sakta hai jab ya agar ek parallelogram hai to ya ek rhombus ban jayega kab agar abhi parallelogram hai matlab uske opposite sides equal hai iska measurement alag alag hai lekin agar ye sare ke sare measurement same ho jaye नहीं तो अगर एक पैरेलोग्राम के एडजस्टिंग साइड्स इक्वल हो जाए तो क्या होगा रॉम्बस बन जाएगा तो हमें बस यही शो कर देना है कि इस पैरेलोग्राम का अपोजिट साइड अभी इक्वल है उसके एडजस्टिंग साइड्स इक्वल हो जाए तो सर्कल स्क्राइबिंग अ सर्कल मींस व्हाट कि एक सर्कल हमारे पास पहले से गिवन है और हमारे पास यह एक पैरेलोग्राम है यहां एक सर्कल हो गया और दिस पैरेलोग्राम सर्कल स्टार्ट्स अ सर्कल ओके ए बी सी डी इज अ पैरेलोग्राम और सर्कल को मान लिया हमने पॉइंट पी पॉइंट क्यू पॉइंट आर और पॉइंट एस पॉइंट एच कर सकते ठीक अब सबसे पहले जो गिवन पार्ट होगा उसको हम लिख देंगे गिवन क्या हमारे पास एक पैरलोग्राम दिया हुआ है एक सर्कल दिया हुआ है बस तो अब पैरलोग्राम ए बी सी डी सर्कल स्क्राइबिंग असर सर्कल स्क्राइबिंग असर बस इतना ही हमारे पास दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसी से हमें इसको रॉबर्स प्रूव कर लेना है ठीक है चलते हैं टू प्रूव की तरफ चलते हैं तो टू प्रूव क्या होगा ए बी सी डी पैरलोग्राम हमें दिया हुआ है और प्रूव क्या करना है इट इज अस ठीक है इसमें हमें कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है जस्ट कम टू प्रूफ प्रूफ में जब हम आते हैं हम कल एक चीज पढ़े थे परसों ही पढ़े थे नेक्स्ट पिछली क्लास में Drawn from an external point from an external point are equal therefore we may write a word ap equal to as a se do dendent bana ap or as ye dono equal ho jayenge ap equal to as फिर जब बी से चलते हैं तो बी से हमारा दो टेंजेंट है बी पी आर बी क्यू तो बी पी इक्वल टू बी क्यू बी पी इक्वल टू बी क्यू के हमारा इक्वेशन नंबर टू हो गया इसी तरह जब हम सी पॉइंट पर चलेंगे तो पॉइंट सी से सी आर इक्वल टू सी क्यू 
क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया और जब पॉइंट डी से हम देखेंगे तो डी एस इक्वल टू डी आर तो डी एस इक्वल टू डी आर डी आर इक्वल टू डी एस ठीक एक क्वेश्चन कर भी हमने किया था नाउ एडिंग इक्वेशन वन टू थ्री एंड फोर ऑन एडिंग इक्वेशन वन टू थ्री एंड फोर वी हैव व्हाट एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर P plus B P plus C R plus D R equal to A S plus D S plus B Q plus C Q. A S plus D S plus B Q plus C Q. Now A P B P C R D R A S D S B Q C Q. ये पैर अब बना दिया. अब देखिए क्या है? ए पी प्लस बी पी इक्वल टू ऑल ए बी डी आर प्लस सी आर इक्वल टू ऑल सी डी बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू ऑल बी सी डी एस प्लस ए एस इक्वल टू ऑल ए डी बस इसी बात को हमें यहां पर लिख देना है ए पी प्लस बी पी इक्वल टू ऑल ए डी प्लस सी आर प्लस डी आर इज ऑल सी डी इक्वल टू A S plus D S is A B plus B Q plus C Q is what B C clear? ये हमने कल प्रूव किया था, नहीं? Same question था, यही चीज हमें प्रूव करना था, इसको हमने कल किया था। आज हमें इसमें दिया हुआ बस इतना है कि यह जो question actual है, this one is a parallelogram and we have to show that it is a rhombus. बस ये पेंडोग्राम दिया हुआ है मीन्स अपोजिट साइड्स आर पैरल एंड इक्वल दिया हुआ है मीन्स ए डी और सी डी इक्वल दिया हुआ है क्यों दिया हुआ है इक्वल बिकॉज इट इज अडोग्राम तो ए बी प्लस ए बी सी डी जगह ए बी रह सकते हैं और ए डी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है क्योंकि ये भी पेंडोग्राम है पेंडोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होंगे तो यहाँ पर हमारा ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा अब हमारा मेन मोटिव क्या है पर्पस क्या है हमारा प्रूव करने का का मेन का हमारा क्या बचा हुआ है कि इसके एट द सेम साइड को इक्वल प्रूव करें ठीक है अगर हमने ए बी इक्वल टू ए डी या ए बी इक्वल टू बी सी कोई भी ए एट द सेम इक्वल साइड को अगर हमने इसको इक्वल प्रूव कर दिया तो फिर हम बस बन जाएगा बस इतना ही काम हमें करना है यहां पर हम लिख देते हैं ए बी प्लस ए ठीक है सी डी की जगह ए बी रख दिया और इधर ए डी प्लस ए बी सी की जगह ए बी रख दिया यहां पर हम लिख देते ठीक है सेंस अपोजिट साइड्स ऑफ रॉम्बर सॉरी पेलोरा अपोजिट साइड्स ऑफ अ पेलोरा आर बस इससे ज्यादा लिखने की हमें जरूरत नहीं है ठीक है जो रीजन है उसको हमने लिख दिया लेकिन रीजन को जरूर लिखना है ये ध्यान रखना है ये छोड़ देते हैं हम इसको छोड़ना नहीं है रीजन हमें जरूर लिखना है अब इसके बाद ए डी प्लस ए डी इज इक्वल टू ऑल टू ए डी दिस इज इक्वल टू ए डी प्लस ए डी इज ऑल टू ए डी दिस इज प्लाइन ए बी इक्वल टू ए ए बी इक्वल टू ए डी बट ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी नहीं अभी हमने कहा ना अपोजिट साइड ऑफ पेलोग्राम आर इक्वल अपोजिट साइड ऑफ पेलोग्राम ऑफ पेलोग्राम आर इक्वल यहां पर फिर से आप आंसर नहीं सेंस Opposite sides of a parallelogram are equal. ठीक है? इसको आप equation number one रख दीजिए. इसको आप equation number sorry one two three four हम पहले से ले चुके हैं. Five six रख देते हैं. Five रख देते हैं. Six रख देते हैं. ठीक है?
ठीक है फ्रॉम फाइव एंड सिक्स वी मे से वॉट ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी नहीं तो फ्रॉम फाइव एंड सिक्स वी हा वॉट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए बी एंड ए बी सी डी इज अ नॉर्मल्स खत्म एंड प्रूव ये प्रूव करना था कहानी खत्म यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह तीन नंबर के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं सो बी वेल